迎收看《极地设计王国的秘密》，聚焦瑞典。我是舒梦兰。北欧设计闻名世界，其中瑞典的平价家具和服饰更是引领全球风潮。很多人就会好奇了，这个诺贝尔奖发源地的瑞典。二零一二年，国民所得高达五万五千美元，是全球排第八名的富裕国。为何能开创出平价王国的名号？特别是以瑞典国旗、蓝色、黄色为标志的平价家具。一九四三年成立，全球有三百多家分店，是第一大的连锁家具龙头，还被美国商业周刊评为是完美的全球文化品牌。但也被称为是最神秘的企业，因为他的创办人英格瓦·坎普拉原本是个瑞典穷小孩，但靠着卖平价家具，竟然登上了首富，更被封为是瑞典的金融之神。节目一开始，我们要带您到家具王国的发源地，一个只有森林、湖泊和石头的贫穷小镇。瑞典南部气温只有十五度，车子开了好几公里，道路两旁依旧还是一整片的松树林。位处北纬五十五度以北，即使是最南端，冬天日照也只有三个小时。零度以下的寒冬和暴雪覆盖大地将近八个月的时间。日照不足，土壤里没有养分，只有大型石块。对农民来说，这是一片让人绝望、连上帝都要垂泪的土地。这里是瑞典南部的 Smallland， 它的面积跟台湾差不多大，但是它只有森林、湖泊和石头，几乎种不出任何农作物，是瑞典最穷的省份之一。但这样贫瘠的土地，竟然诞生了全瑞典最知名的品牌，还有全国首富。一张巨大的椅子伫立着，这是哈姆胡特小镇最显著的招牌，因为这里正是全球最大家具商的发源地兼总部。六零年代到二十一世纪，复古经典到摩登新颖，家具商打造博物馆，见证创立七十年的发展史。Platform. When Ingmar started his business,、uh, first he was selling small things which could be transported. 博物馆导览员口中的他，英格瓦·坎普拉，就是家具龙头的创办人。一个傲视全球的企业传奇，就是从这个卖牛奶的小孩开始。二十世纪初，贫穷的斯莫兰省有一半的人口移民去了美国。因为这里的生活，就算拼了命，依旧只能在饥饿边缘度日。英格瓦·坎普拉的祖父一度是大地主，但因为拿不到银行贷款，修缮农场，最后举枪自杀。父母同样为了没钱而发愁，这让出身农家长子的英格瓦，从小血液里就流着“我要赚钱”的因子。五岁时，把家中多余的火柴卖给一个邻居小孩。英格瓦开始了人生第一桩买卖。He has a lot of sense, good sense for doing business, and he can see opportunities in in business life and in production life. 赚钱的美妙快感让他进了学校后，开始卖东西给同学和老师。商品包罗万象，从运送牛奶到钢笔、钟表、腰带和皮夹，甚至尼龙裤袜，能卖的都卖，生意越做越大。英格瓦·坎普拉就用自己的名字和所居住的农庄名以及村庄名四个开头字母结合开了公司。当年他只有十七岁。His father was always arguing he needed money to improve his farm place, and Ingvar said to himself, "Well, when I grow up, I will help my father to achieve money so he can improve his farm place." That was, I think, his basic idea to set up the business. 
英格瓦的公司一开始做邮购生意，后来转型卖家具。一九五八年，他选在拥有美丽湖泊的阿姆胡特小镇开设第一家家具专卖店。谁也没想到，这个以瑞典国旗黄蓝相间的招牌，从此会出现在全世界四十一国三百四十二家分店上。But since we have this、uh, design philosophy, the democratic design, we are very innovative how we can lower the price. Sarah, 家具帝国总部的设计师，在数百名竞争者中挤破头，终于让他得到梦寐以求的工作。一年要设计至少一百种商品在全球销售，如何热卖，如何不被同业打败 ？Sarah 每天都在迎接挑战。因为除了设计美感和实用性之外，它必须奉行民主化设计，这是瑞典设计史上的专有名词，也就是创造出便宜又有设计感的商品，让人人都能负担得起。这也是平价家具不败的经营哲学。Sometimes when you do a really smart product, I think, then I get some feedback, and they say,、mm, you have to rethink on this detail here because it will be too costly. And then I say, "Ah,、um, come on! I really want this detail. It's important for the product." But then they can say, "But if you if you really want to keep this detail, it,、uh, the product will end up、uh, more expensive in the in the stores, and then the many people will not be able to buy it." I think he's a fantastic、uh, old old man. I mean, he's 87 this year, and、uh, he is so such a big、uh, part of our、uh, culture here. And、uh, he inspires me because I think he's like he's, he must be super intelligent, <laughs> and that's、uh, that's that's、uh, inspiration. Johanna. 经典壁灯设计师，十一年前加入家具帝国，将传统固定的壁灯赋予新生命，不但活动自如，更能省电八成。但一切创意同样要符合低价精神。The price is all it's set already. To adapt to that and、uh, see how I can change the design. What can we use a special technique to to lower the price? Or... So the price is always there, but it's not the only thing. It's a material called board on frame, which is a thin part filled with honeycomb with the carbon paper. And then you have the plywood inside, so it's a strong, very strong material. Like when you buy it, very simple, very easy. So how big can take? It can take a lot because it's a table, and it's a door. This is a sold-out for 30 years hot coffee table. 头咖啡桌，但剖开桌子，原来木框里头包着蜂巢状的纸板。这就是成本考量和坚固耐用下的创意成果。We went in the 80s to a door factory, a factory that was making doors in the homes.、Uh, our product developers were thinking, how can we make something here in a door factory? And they decided, if you take a door and cut it into pieces, you can actually put legs on it and make a table. We're selling about 15 million pieces of the lag table per year, and the price has decreased throughout the years. So today we sell it for about 49. 美感与低价并行的原则，需要源源不绝的新颖思考。家具王国每年生产一万件商品，但总部只有十二个设计师，其他则靠外聘的一百个设计人员注入更多新鲜创意。瑞典家具独有的民主化设计风格，富豪平民同样支持，也就经得起时间考验。扶手沙发椅，可拆卸桌角的木头咖啡桌。一卖都卖了七十年，现在生产的复刻版依旧是经典畅销款。Yes, Mr. Ima came proud when I give presentation and interviews. He is very keen on sitting in this room set because he likes this style. 和英格瓦·坎普拉一起工作四十年的 Hugo 说，为了和竞争对手大打价格战。一九五三年顶下了两千多平，当时被认为大的离谱的仓库，将家具以情境布置的方式展示。这项大胆的创意，是因为坎普拉认为，如果没有看到家具的实体，消费者会无法相信低价和品质真的能够并存。
，而担心运送家具过程会造成损害，也发展出平整包装，把桌子和桌角分离。自此，所有家具都可以拆卸，自行组装。坎普拉另一个划时代的构想，就是这一本《免费行路》。在这个名不见经传的家具总部小镇里，竟然拥有两千六百多平北欧最大的专业摄影棚，三百名工作人员一年拍摄三万张照片。一九五一年开始，连续六十多年不间断，每年不计成本的翻译成二十九国语言，高达两亿本的行路。等于每三十五个人就会拥有一本，是仅次于圣经，地球上发行量最大的出版品。We give it for free, and it comes in your mail. If you get it, and you start to flick through, we believe that you might turn out to be a customer because you see that this is something that maybe can be applicable in your own home. 上市，而且生产的产品都必须要经过测试。但是以这张扶手椅来说，好了，它必须要经过一百公斤的压，还有五十一公斤的摇，然后长达五万次，确定没有问题之后，它才能够生产。而一张床垫也要经过一百四十公斤的机器，重复压捏五万次，才能送到你的卧房。一千两百种灯泡要亮两万五千个小时，确保寿命。电池要测试三个月，保证年限。所有家具生产前都要先经过沉重、防潮、防高温，还有化学安全多重测试检验。家具帝国要证明低价设计的商品品质也经得起考验。就连外包装的纸箱材质也要求坚固耐摔。从缜密的成本控制设计，到抓住消费者心态的创意行销，还有建构舒服的卖场空间，或是在家具店里卖起瑞典肉丸，每一个贴心服务都是不着痕迹、让人花钱的高招。So find small improvement things. 于是，英格瓦坎普拉的家具店从家乡小镇迅速向外扩散，先攻占了邻国挪威，又说服德国佬接受北欧设计。八零年代更让英美从此臣服在这种简洁冷冽的居家风格下。七十年来，坎普拉的家具店成了横跨四十一国、北欧家具代名词的家具帝国。最新公布的年营业额高达两百七十五亿欧元，超过一兆新台币。这个卖火柴出身的农家小孩，成了全瑞典最有钱的人。家具店之外，还拥有旅馆以及银行。两千零四年，英格瓦坎普拉一度以五百三十亿美元的身价超越比尔盖茨，跃居世界首富。目前身价始终维持全球前五大。虽然被奉为瑞典金融之神。但坎普拉个人也相当争议。先是为了躲避瑞典的高赋税，早在一九七六年就举家搬到瑞士。日常生活以节俭出名，穿成年旧衣，坐地铁上班，开十几年的 Volvo 老爷车，搭飞机坚持坐经济舱。但有跟了二十年的贴身助理出书爆料，说他本来是西装笔挺、开保时捷的大亨，脱胎换骨的原因全是为了符合节约家具的简朴形象。但无论个人评价如何，英格瓦坎普拉的致富人生已经是瑞典企业史上最辉煌的一夜传奇。